जैगाटी मिसइ कर गोपन कर बुझे मध्य पड़े मेजर खुबी कमन मूलतारेचारेचारेंट मान समाज डिस्टिंगुईट कारण समय मूलतारे 
একটা শ্রেণীর মানুষ করে সমাজে আর হোয়াইট কলার ক্রাইম না হচ্ছে হাইলি রেসপেক্টেড ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছে সোসাইটি যেমন অনেক সময় বলতে পারেন আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে বা মিনিস্টার্স লেভেল বা মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্টস এরা যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি গুলো করে বা করাপশন করে থাকে বিভিন্ন ফর্মে এগুলো আমরা আমরা ওয়েল নন আমাদের কাছে এমন অনেক ডেটা আছে বা কেস আছে যেগুলো আমরা জানি ওগুলাতে না যাই সোশ্যাল অনিস্ট ক্রিমিনোলজিস্ট অ্যাডুইন সাদারল্যান্ড ইনভেন্টেড দ্য ফ্রেইস হোয়াইট কলার ক্রাইম ইন নাইনটিন क्रिमिनलिटी जैगा प्राइसिंग অনেক সময় একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যবসায়ীরা কি করে একটা পণ্য তাদের কাছে মজুদ আছে তারা সেগুলোকে স্টক করে ফেলে করে তারা বাজারে এমন একটা ব্যাপার করে যে এই পণ্যটা আসলে নাই এটা ক্রাইসিস হ্যাঁ করে তারা জিনিসটার দাম বাড়ায় কেন করে করে মূলত বেনিফিটস এর জন্য বা বেশি প্রফিট অ্যাকুমুলেশন এর জন্য করে থাকে মানে প্রাইস ফিক্সিং টা হচ্ছে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট এটা মার্কেট পার্টিসিপেন্টরা মূলত করে থাকে কি করে তারা কালেকটিভ ওয়েতে একই সাথে অনেক সময় কোনো কিছুর প্রাইস বাড়িয়ে দেয় অথবা কমিয়ে দেয় অর্থনীতির ভাষায় কোনো একটা পণ্যের দাম নির্ধারণ হয় সাপ্লাই ডিমান্ডের অনুযায়ী সাপ্লাই ডিমান্ড মানে হচ্ছে সাপ্লাই ডিমান্ডের যে রিলেশনশিপ এটার উপর ডিপেন্ড করে কোনো পণ্যের দামটাকে নির্ধারণ করা হয় অবশ্যই কোনো দেশে যদি কোনো কিছুর ডিমান্ড বেশি থাকে সাপ্লাই কমে যায় তখন দেখা যাবে যে সেই পণ্যের দামটা এমনিতেই বেড়ে যায় ভেরি অবভিয়াস এটা আমাদের একটা কমন সেন্সে আমরা জানি তো সাপ্লাই ডিমান্ডকে যখন কন্ট্রোল করা হয় মানে অসাধু উপায় কন্ট্রোল করা হয় এখন এটা প্রফেশনাল সেক্টরে কিভাবে হতে পারে বিডস এর অনেক সময় ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন বিডস এর পার্টিসিপেন্ট হয় যেমন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনার কোম্পানি আরেকটা কোম্পানি হচ্ছে কাজ থেকে র ম্যাটেরিয়ালস নিবে হ্যাঁ আপনার কাছে অনেক সাপ্লায়ার কোম্পানি এসে আপনাকে বললো এ বি সি সাপ্লায়ার কোম্পানি এসে আপনাকে প্রপোজ করলো যে আমার কোম্পানি থেকে র ম্যাটেরিয়াল পারচেস করলো প্রপোজাল দিল এখন আপনি করলেন কি বি কোম্পানির সাথে কোন রকমের একটা ফেভারিটিজম করতে যাচ্ছেন মানে আপনি বি কোম্পানিতে আপনার রিলেটিভ আছে বা সাপ্লায়ার আপনি কোন একটা আপনি কমিশন দিয়েছে হ্যাঁ এখন আপনি কি করলেন এ সি ডি কোম্পানি যত দামে কিনা ভালো জিনিসটা দেওয়ার চেষ্টা করে তো অনেকের কাছে মনে হতে পারে হোয়াইটস আ ক্রাইম কারণ এটা তো আসলে কোম্পানির জন্য ভালো হয় কারণ কোম্পানি যদি কম দামে একটা প্রোডাক্ট বা একটা র ম্যাটেরিয়াল পায় সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে তাহলে এটা কেন খারাপ হবে কিন্তু এটা আসলে প্রাইস ফিক্সিং কে নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি থাকলেও এটা আসলে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম কে বেনিফিট দিলেও এটা অনেক সময় কনজিউমারদেরকে অনেক সময় হার্ড করতে পারে বা কনজিউমাররা তাদের রিসিপ্টটাকে এন করতে পারে আবার অনেক সময় কোম্পানি গুলো তার যে এন্ড আছে সেটা রিসিভ করতে পারে না এই কারণে হচ্ছে প্রাইস ফিক্সিং টা এই যে এগুলাকে আমরা বলি অসাধ্য উপায় ব্যবসায় করা যখন আমরা সাপ্লাই ডিমান্ড ছাড়া কালেকটিভলি কোনো কিছু দাম উর্ধনামা করি এবং কনজিউমারদের একটা ব্যাপারকে হার্ড করি এবং সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অকুপেশনাল একটা ক্রাইম 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ নিয়ে আমরা একটু ডিটেলস এ পড়ব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ মানে হচ্ছে আমরা জানি যে একটা কোম্পানির কিছু কিছু ইনফরমেশন থাকে যেটা কিনা তাকে কিছু ইউনিক বেনিফিট দিতে পারে এবং যেটা আনকমন কোম্পানির যেগুলো খুবই কমন ইনফরমেশন সেগুলো তো আমরা সিক্রেট বলে চালানোর কোনো দরকার নেই সিক্রেট কোন গুলাকে করতে যাব সিক্রেট এমন ইনফরমেশন কে করতে যাব বা এমন বিজনেস মেথড কে বা এমন বিজনেস প্রসেস কে করতে যাব যেখান যেটা আমাকে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দেয় কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ মানে কি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ মানে হচ্ছে মার্কেটে আমার কম্পিটিটার কোম্পানি থাকে বা রাইভাল কোম্পানি থাকে যারা কিনা ওই ইনফরমেশনটা জানতে পারলে আমার কোম্পানির বেনিফিটসটা তারা নিয়ে যেতে পারে তা আমি কি করব সেই সিক্রেসিটাকে সিক্রেট রাখার চেষ্টা করি তা আমার কোম্পানিকে একটা বেনিফিট দেয় অনেক সময় একটা ফর্মুলা হতে পারে কোনো কিছু অথবা কোনো একটা রেসিপি হতে পারে যেটা কিনা অনেক বছর ধরে আমরা আমাদের কোম্পানিতে বা কোনো একটা ডিজাইন হতে পারে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হতে পারে যেটা কিনা আমি কোম্পানির জন্য সিক্রেট রাখতে এবং কোম্পানি কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ পেতে পারে এই ধরনের ইনফরমেশন গুলা কি করে অনেক সময় লিক করে দেয় কোনো কোনো এমপ্লয়িরা আছে ইন্টেনশনালি ফাইন্যান্সিয়াল মোটিভেশন থেকে যে সে অন্য কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয় তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ যে কম কোন কোম্পানি ইউজুয়ালি কোন কোম্পানি গুলোতে এগুলো হয়ে থাকে যে কোম্পানি গুলার কাছে আসলে তথ্য খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রেড সিক্রেট গুলা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ বেশি হয়ে থাকে चाकरी कर रिपेयरमैन चुरी करते मैं इंडस्ट्रियल आविष्कार उंटारिजेंसिगेशनवर्स टेक्नोलॉजी Aerospace and research and development also is a very um, targeted uh, industry uh, for industrial uh, espionage because research and development is the most important thing to do with demand for uh, business enterprise and uh, research. So, we have to do some research and we have to do some investment and we have to do some group of researchers. 
এবং তারা একটা একটা কিছুকে নতুন ভাবে ইনভেন্ট করছে বা নতুন কোন একটা ডেটা বাইন্ড বের করছে এবং সেটা অন্য কোম্পানি যদি জেনে যায় তাহলে তার সেই সময় সাপেক্ষ রিসার্চ করতে হবে না কিছুই করতে হবে না এবং তারা এত টাকা ইনভেস্টও করতে হবে না এই জন্য এই এই সেক্টর গুলাই আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স এর খুব বেশি টার্গেট হয়ে থাকে যেটা এট রিস্ক অফ কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স কোন ধরনের তথ্যগুলো আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স এ চুরি হয় একটা হতে পারে ট্রেড সিক্রেট একটা হতে পারে ক্লায়েন্ট ইনফরমেশন ক্লায়েন্টদেরও অনেক রকম ইনফরমেশন থাকে যেটা কিনা চুরি হতে পারে যেমন অ্যামাজনের একবার একবার এরকম হয়েছে যে একটা অ্যামাজনের কোন একজন এমপ্লয়ি অ্যামাজনের সব ক্লায়েন্টদের সব পার্সোনাল যে ডেটা আছে সেটা হচ্ছে লিক করে দিছে প্রত্যেকটা মানে তাদের ক্লায়েন্টের কাছে এরকম মেই চলে গেছে যে তোমার পার্সোনাল ডেটা লিক হয়ে গেছে এরকম যেটা কিনা অ্যামাজনের বিজনেস অনেক বেশি একটা লস হয়েছে পরে অ্যামাজন ওই এমপ্লয়ি কে সেটা রিভিল করে নাই কিন্তু অ্যামাজন টেকনিক্যালি একটু ডিল করে এমপ্লয়িকে হয়তো বা স্যাক করে দিয়েছে বা তার বিরুদ্ধে লিগেল অ্যাকশন নিয়েছে তো ক্লায়েন্ট ইনফরমেশনও কিন্তু খুব ভ্যালুয়েবল যে আপনার ক্লায়েন্টের অনেক ব্যক্তিগত ইনফরমেশন আপনাকে দিচ্ছে এবং আপনার সেগুলোকে প্রিজার্ভ করতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা থাকে কোম্পানি এগুলোও অনেক সময় অন্য কোম্পানির জন্য টার্গেট হতে পারে মার্কেটিং ইনফরমেশন মার্কেটিং ক্যাম্পেইন করার জন্য বা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন লঞ্চ করার জন্য শর্ট শর্ট প্ল্যান থাকে যেগুলো মার্কেটিং প্ল্যান সেগুলোকে অনেক সময় অন্য কোম্পানি যদি জেনে যায় আপনার কোম্পানির জন্য এটা খারাপ হতে পারে বা কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ আপনি নাও পেতে পারে তো কোন টাইপ অফ ইনসাইডাররা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স এর কেসেস এর বিহাইন্ড থাকে আসলে এখানে আমরা ফাইভ কি টাইপস অফ ইনসাইডার কে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে একটা নাম হচ্ছে আউটসাইড এজেন্ট একটা নাম হচ্ছে ম্যালিশিয়াস এমপ্লয়ি থার্ড হচ্ছে কেয়ারলেস এমপ্লয়ি ফোর হচ্ছে ডিসগ্রান্টেড এমপ্লয়ি অ্যান্ড কেয়ারলেস থার্ড পার্টি প্রত্যেকটা ছোট ছোট করে ডেফিনেশন দেওয়া আছে আউটসাইড এজেন্ট মানে হচ্ছে আমার কোম্পানির কেউ না একেবারে আউটসাইডার সে হয়তো বা আমার কোম্পানির ইনফরমেশন গুলা হ্যাকিং এর মাধ্যমে বা অন্য মাধ্যমে বা আমার কোম্পানির কোন একটা আহ ল্যাপটপ একজন কোম্পানি বিদেশে ভ্রমণ করতে যায় এমপ্লয়ি বিদেশে ভ্রমণ করতে যাওয়ার সময় ল্যাপটপ নিয়ে যাচ্ছে ল্যাপটপের মধ্যে তো কোম্পানির ল্যাপটপ যেহেতু সে ক্যারি করছে অনেক রকম ইনফরমেশন থাকতে পারে তো সে কি করবে সে হয়তো বা ইন্টার্নশিয়াল সে ল্যাপটপটা চুরি করবে জাস্ট এটা গুলো নেওয়ার জন্য এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে আউটসাইড এজেন্ট মানে কোম্পানি না সে একদম আউটসাইডার হয়ে আমাদের অ্যাডভান্টেজ গুলো নিতে চায় বা ট্রেড সিক্রেট থেকে চুরি করতে চায় ম্যালিশিয়াস এমপ্লয় মানে হচ্ছে তারা যারা কিনা ইলিগেলি আপনি কোম্পানির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তথ্য জেনে যায় এবং তারা পার্সোনাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করে ধরেন কোকা কোলার একজন এমপ্লয়ি এরকম কোকা কোলার একটা কেমিক্যাল রিলেটেড একটা তথ্য সে ভাবেছে যে পেপসি কে দিয়ে দিবে এবং এটা কিন্তু ম্যালিশিয়াস এমপ্লয়ি মানে এমপ্লয়ি নিজেই এটা তার একটা ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটের জন্য করছে বাট সে সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেছে পরবর্তী যেটা হয়েছে যে সে এমপ্লয়ি যখন দেখেছে তার সাথে আবার কোম্পানির অ্যাগ্রিমেন্ট করা আছে যে সে চাইলেই কোম্পানির কোনো একটা ইনফরমেশন লিক করতে পারবে না তার বিরুদ্ধে লিগেল অ্যাকশন চলে আসতে পারে সে এই জন্য করছে কি আরেকটা থার্ড পার্টিকে অ্যাসাইন করছে এবং সে বলছে যে তুমি আমার হয়ে তুমি ইনফরমেশন গুলা পেপসির সাথে যোগাযোগ করো এবং পেপসি কে বলে দাও পরে তার বেশ কিছু এরকম ফর্মুলা টর্মুলা মেথড মেইল করছে তারপরে এদিকে পেপসি কি করছে পেপসি আবার এফ বি আর এজেন্টের সাথে কথা বলে ফেলছে এবং এফ বি আই কে জানায় দিছে যে তোমাদের কোম্পানি থেকে এরকম একজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে তোমাদের কোম্পানির কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন গুলাকে মানে জানানোর জন্য পরে সেই এমপ্লয়ির বিরুদ্ধে অবশ্যই লিগেল অ্যাকশন হয়েছে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মানে যতজন ইনভলভ ছিল এটার মধ্যে কেয়ারলেস এমপ্লয় হচ্ছে তারা যারা আসলে মূলত একটু ক্যালাস টাইপের কিছু এমপ্লয় থাকে যারা কোম্পানির অনেক ফর এক্সাম্পল আপনার আনঅথরাইজ অনেক আমরাও কিন্তু অনেক সময় অনেক কেয়ারলেস ভাবে অনেকে আছে যে সাইবার ইস্যু গুলাকে ডিল করি হ্যাঁ আমাদের যেমন আমরা অনেক ব্যাপারে অনেক নেগলেক্স দেখাই যেমন অনেক সময় আমরা ফেসবুকের যখন আমাদের ফোন নাম্বার দিচ্ছি একটা ফোন নাম্বার জায়গায় আরো দুটা ফোন যদি আপনার থাকে ফোন বা সিম কার্ড আপনি দুটা দিলে আপনি এদিকে আরো ভালো হবে আপনি যেভাবে পারেন সিকিউরিটি সিস্টেমটাকে আপগ্রেডেড রাখার চেষ্টা করবেন ভুলেও এই কাজ করবেন না যে ফোন নাম্বার ছাড়া রাখেন কারণ যখন হবে কি আপনার যদি কেউ অ্যাক্সেস নিতেও চায় আপনি তখন আপনার কাছে একটা ওটিপি চলে আসবে তো এইসব ব্যাপারে আমাদের একটু কেয়ারফুল হতে হবে আবার অনেকে কি মানে কেয়ারলেস এমপ্লয়রা কি করে তারা আসলে মূলত অনেক আনঅথরাইজ অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে ফেলে যেটার মাধ্যমে হ্যাকাররা হয়তো অ্যাক্সেস পেয়ে যেতে পারে কোম্পানি ইনফরমেশন
এবং কোম্পানি যে ধরনের রিকমেন্ডেশন গুলো আছে সিকিউরিটি পলিসি গুলো আছে সেগুলো ব্যাপারটা কেয়ারফুল হতে হবে কারণ কেয়ারফুলি ডিল করতে হবে এটাকে তো কেয়ারলেস এমপ্লয়ের মাধ্যমে অনেক সময় আনওয়ান্টেডলি বা আনউইলিংলি অনেক ইনফরমেশন ছড়িয়ে যেতে পারে ডিসগ্রান্টেড এমপ্লয়ি হচ্ছে তারা যারা কোম্পানি ক্ষতি করতে চায় এবং কারা এরা এটা হচ্ছে ফরমার এমপ্লয়ি ফরমার মানে কারা যারা আগে থেকে গিয়েছে আমার কোম্পানিতে আগে থেকে গিয়েছে হয়তো বা আমার কোম্পানির প্রতি কোনো কারণে তার অনেক অনেক গ্রাজ আছে হ্যাঁ সে আমার কোম্পানি যতদিন চাকরি করছে তার ভাল লাগে নাই তাকে ভালো সার্ভিস দেয় নাই সে ভাবছে ঠিক আছে আমি যখন যাচ্ছি যাওয়ার আগে একটা ক্ষতি করে দিয়ে যায় তো এরকম অনেকে কি করে যে ডিসগান্টেল এমপ্লয় এদেরকে বলা হয় ডিসগান্টেল এমপ্লয় যারা ফরমার এমপ্লয় এবং ইউজুয়ালি তারা ইন্টেনশিয়ালি কোম্পানির জন্য হার্ম করে থাকে এখন সেটা ফাইন্যান্সিয়াল কারণেও করতে পারে আবার আউট অফ রিভেন্স তার হয়তো বা সেটা করতে পারে আবার কেয়ারলেস থার্ড পার্টি একটা কোম্পানি তো চলে শুধুমাত্র এমপ্লয়ি আর এমপ্লয়ের মাধ্যমে না কোম্পানির অনেক রকমের পার্টির সাথে ইনভলভমেন্ট থাকে নানা রকম স্টেক হোল্ডার থাকে আপনি সাপ্লায়ার থাকে আপনি ইনভেস্টার থাকে আপনি ক্লায়েন্ট থাকে প্রত্যেকটা পার্টিকে আসলে মনে রাখতে হবে যে আমাদের সিকিউরিটি পলিসিটা কোম্পানির জন্য কত ইম্পর্টেন্ট আমার বিজনেস পার্টনার যারা আছে তাদেরও কেয়ারফুল হতে হবে অনেক সময় হতে পারে যে কোম্পানির কেউ না এই থার্ড পার্টির মাধ্যমে অনেক ইনফরমেশন আসলে বাইপাস হয়ে যায় অন্য কোম্পানি ঘেরে চলে যায় তো এরা ছিল হচ্ছে যে যারা ইনসাইডার বিহাইন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিয়নেস কেসেস এখানে অ্যামাজনের যে কেসটা দেওয়া আছে ইন অক্টোবর টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যান্ড আনডিটারমাইন্ড নাম্বার অফ অ্যামাজন কাস্টমার রিসিভ ইমেলস ইনফর্মিং দেম দ্যাট দেয়ার ইমেল অ্যাড্রেস হ্যাড বিন ডিসক্লোজ বাই অ্যান অ্যামাজন এমপ্লয়ি টু আ থার্ড পার্টি অ্যামাজন ক্লেমস টু হ্যাভ ফায়ার দ্যাট এমপ্লয়ি ইন কোয়েশ্চেন দে আর ফিউ ডিটেলস অন হাউ মেনি কাস্টমার ওয়ে অ্যাফেক্টেড অল দো পিপল ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড রিপোর্টেড রিসিভিং সাচ ইমেলস Amazon did not reveal the identity of the third party to whom the email addresses were leaked. মানে কাদের কাছে আসলে এই কাস্টমার দের সরি যে ইমেল গুলোকে লিংক করা মানে লিক লিক করা হয়েছিল সেটা আসলে Amazon রিভিল করেনি Amazon খুব টেকনিক্যালি এটাকে ডিল করেছে এছাড়াও অনেক কেস আমরা করতে পারবো একটু পরেই করছি যাচ্ছি আমরা কি করতে পারি আসলে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পিনে যা এত হয় বিকজ ইটস ভেরি হার্ড টু আইডেন্টিফাই দ্য পারপিটেটর আসলে কে করছে বিহাইন্ডে কে আছে এটা কি আউটসাইড কেউ নাকি ইনসাইডার কেউ নাকি বিজনেস পার্টনারদের মাধ্যমে কোন ইনফরমেশন লিক হচ্ছে ভেরি হার্ড টু আইডেন্টিফাই মার্কেটে তো আমাদের যোগাযোগ আসলে ইনভলভমেন্ট একটা কোম্পানি অনেক জনের সাথে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি ফাইন্ড পোটেন্সিয়াল টার্গেট ইউ নিড টু নো হোয়াট ট্রেড সিক্রেটস অ্যান্ড আদার ভ্যালুয়েবল ডাটা ইউর কোম্পানি পজেস হাউ ডিজারেবল দে আর টু ইউর কম্পিটিটার্স আপনি বের করতে হবে যে মার্কেটে কারা কম্পিউটার আছে কারা আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন নিতে চায় বা তাদের ইন্টেনশন থাকতে পারে এর সাথে সাথে আপনি এটাও আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আপনার কোম্পানির ভ্যালুয়েবল যেটা কোনগুলা বা কোনগুলাকে আপনি ট্রেড সিক্রেট হিসেবে রাখা উচিত বিকজ যখন আমি একটা ইনফরমেশন আমার কোম্পানি ট্রেড সিক্রেট করে ফেলবো তখন কিন্তু এটার সিকিউরিটিটা আরো বেশি বেড়ে যাবে সো বেটার আপনার ট্রেড সিক্রেট করে ফেলে তাহলে আপনি একটু সেফ সাইডে চলে গেলেন You can evaluate the attractiveness of your trade secret by comparing them with products already available in the market or with known assets of your competitors. And then establish an effective security policy. Aapne abushui at a set of rules fix korte paren. Cyber security system ta ke aro beshi aapne promote korte paren. Aro beshi jordar korte paren. Policy ni ta paren jetan madhu me aapne risk gula ke identification kub shoja ho be. এটার মাধ্যমে আপনি মিটিগেট করতে পারবেন যে ইনসাইডার থ্রেডটাকে আপনি মিটিগেট করতে পারবেন সবচেয়ে বড় কথা সব এমপ্লয়কে আপনি সবকিছু জানিয়ে দেওয়া যাবে না ট্রেড সিক্রেট যেগুলো আছে সেগুলো খুবই ফিউ এমপ্লয়কে জানাতে হবে যাতে পাবলিক না হয় যখন কোনো কিছু পাবলিক হয়ে যায় তখন তো আপনি কার মাধ্যমে সেটা যাচ্ছে কে এটাকে লিক করছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কম মানুষকে জানানোটা আসলে খুব দরকার যে কোম্পানির যেসব সিক্রেসি এগুলো আছে যেগুলো কোম্পানির ট্রেড সিক্রেট এগুলো খুব অল্প মানুষকে জানালে বেটার হয় তারপরে হচ্ছে কন্ডাক্ট এমপ্লয়ি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যে এমপ্লয়িকে রিক্রুট করছেন তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে হবে সে আগে কোথায় কাজ করছে সে কি আসলে আগে আপনি কম্পিউটার কোম্পানিতে কাজ করে আসছে নাকি বা সে কোনো স্পাই নাকি বা তার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে নাকি এরকম কিন্তু অনেক সময় রিক্রুটমেন্ট সময় এইচআর ডিপার্টমেন্ট থাকে যাকে আমরা বলি একটা কোম্পানি হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট ওরা ইউজুয়ালি কিন্তু একজন এমপ্লয়ির ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে থাকে সরকারি চাকরিতে তো এগুলো অনেক হয় সরকারি চাকরিতে পুলিশ ভ্যারিফিকেশন হয় একটা বিসিএস এর ক্যাডার হওয়া কিন্তু জ্যামের সামনে কথা না যেমন আমি সেদিন শুনতেছিলাম আ
এগুলোর উপরে ব্যাকগ্রাউন্ড চেকটা করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো ইউ ক্যান মিনিমাইজ দ্য রিস্ক অফ গেটিং স্পাই ইন অর্গানাইজেশন এটাও করা যায় একটা প্রপার টার্মিনেশন প্রসিডিউর রাখাটা খুব দরকার এই যে আমরা বারবার বলছি ডিসগ্রান্টেড এমপ্লয় যারা আসলে আমাদের কোম্পানির এক্স এমপ্লয় এবং আমার কোম্পানির এক্স হয়ে সে কোনো ক্ষতি করতে যাচ্ছে যখন আমি তাকে টার্মিনেট করছি বা যখন তাকে রিক্রুট করছি তখনই তার সাথে আমি কিছু কন্ট্রাক্ট করতে পারি কন্ট্রাকচুয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট করতে পারি যে তুমি যতদিন আমার কোম্পানিতে আছো ততদিন পর্যন্ত তুমি হচ্ছে কোম্পানির সেন্সিটিভ ডেটা গুলা কাউকে বলবা না এবং তুমি যখন চলে যাচ্ছ তখন তোমার সাথে আমি একটা নন ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট করতে পারি নন ডিসক্লোজার মানে যে আমার কোম্পানির ইনফরমেশন গুলা তুমি অন্য কোম্পানি যখন যাচ্ছ যাওয়ার পরে তুমি ডিসক্লোজ করবা না এটা অ্যাগ্রিমেন্ট করা এর চেয়ে বেশি তো আসলে তেমন বেশি কিছু করা যায় না বাট যতটা আপনি এই ধরনের স্টেপস নিবেন তত আপনি আপনি ডেটা গুলাকে সিকিওর করতে পারছেন মনিটর এমপ্লয় অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই এমপ্লয়দের মনিটর করাটা খুবই দরকার যদিও এর মাধ্যমে এমপ্লয়দের প্রাইভেসি হ্যাম্পার হয় সামটাইমস বিকজ আমি হয়তো বা এমপ্লয়ের ফোনে মোবাইল কনভারসেশন কাদের সাথে হচ্ছে সেগুলাকে রেকর্ড করছি কল রেকর্ড করছি আমি হয়তো বা তাদের মেইলে তারা কি ধরনের মেইল আদান প্রদান করছে সেগুলাকে চেক করছি তো তার আসলে প্রাইভেসি তেমন বেশি থাকে না বাট ইউজুয়ালি কোম্পানি গুলো এগুলো করে কারণ হচ্ছে এতে হয় কি যে কোম্পানি চাইলে এমপ্লয়দের ভালো করে মনিটর করতে পারছে মনিটরিং ইউজার অ্যাক্টিভিটিস দ্য মোস্ট কমন এন্ড ইফেক্টিভ মেজার ফর প্রিভেন্টিং কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স Uh, and uh, it's especially important to keep an eye on privileged users such as system administrators the upper management jara tader dike beshi ashole nojor rakha ta dorkar karon tara company er beshi information gula jane they can easily gather intelligence while performing their normal tasks and explain any abnormal behavior as a mistake and employee monitoring uh, makes all employee actions fully visible allowing you to identify uh, the attack uh, which relates to corporate espionage and the এক্সপ্লেন করে দেয়া আছে আনোটিসামি ঘটছে কোকা কোলার একটা এক্সাম্পল তারপরে কতজন এমপ্লয়কে ডিসমিস করছে দেখছেন আশি জন এমপ্লয়কে ডিসমিস করছে আমি রাব্বাস দুইটা তিন বাজে এখন জয়েন করতেছে আচ্ছা বলবো স্কেনিয়া আমরা জানি কোম্পানিগুলোর নাম এই ধরনের কোম্পানি তো এরকম হয়েছে সেরকম কিছু কেস দেয়া আছে আর এখানে দেয়া আছে বেস্ট প্র্যাকটিসেস টু ডিটেক্ট অ্যান্ড প্রিভেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্টি ম্যালওয়্যার প্রোটেকশনের মাধ্যমে আমরা ফাইট করতে পারি খুব ভালোভাবে তারপরে হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি করতে পারি সিকিউর করতে পারি আরো বেশি যাতে এক্সটার্নাল থ্রেট আমার আমার কোম্পানিতে ঢুকতে না পারে তো মানে আমাদের ট্রেনিং দিতে হবে তাদের সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপারটাকে অ্যাওয়ার করার জন্য যাতে তারা আরো বেশি অ্যাওয়ার হয় তারা সেফ থাকতে পারে এটা তো বললামই এটাও বলছি এটাও বলছি ওহি ওহি এখন ঢুকতেছে আছে ঠিক আছে তো আমাদের এগুলো ছিল হচ্ছে 
এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনের থেকে কিছু টপিক ছোট ছোট অনেকগুলা টপিক এর মধ্যে আছে তো আমি আপনাদের প্রশ্নগুলো বলে দেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনার্স থেকে যদি আমাদের প্রশ্ন আসে তাহলে আমাদের এটা ব্রড প্রশ্ন আকারে থাকবে বাট যদি অকুপেশনাল ক্রাইম নিয়ে আসে তাহলে এটা শর্ট প্রশ্ন আকারে থাকবে অকুপেশনাল ক্রাইম ধরেন যদি কুইজ এর কথা বলছি ফাইনাল এর কথা তো আমাদের এখনো সময় আছে ফাইনাল নিয়ে কথা বলার সময় এখনো আসে নাই সো যখন টাইম আসবে তখন আই উইল রেডি নো গাইস তো এখন অকুপেশনাল ক্রাইম নিয়ে প্রশ্নটা খুব সহজ ভাবে করা হয় যে ডিসকাস দা ডিফারেন্ট ফর্মস অফ অকুপেশনাল ক্রাইম উইথ এক্সাম্পল এরকম প্রশ্ন থাকে যে ডিসকাস দা ডিফারেন্ট ফর্মস অফ অকুপেশনাল ক্রাইম উইথ এক্সাম্পলস এটা হচ্ছে অকুপেশনাল ক্রাইম থেকে থাকে চার নম্বরে থাকে অথবা ছোট ছোট করে হোয়াইট কলার ক্রাইম প্রাইস ফিক্সিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্রিয়েন্স ছোট করে লিখবেন আর যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্রিয়েন্স থেকে আমি আলাদা করে লিখি যেমন নাফিউল হক প্রয়াস এন্টার দা ওয়েটিং রুম ওকে ওকে বলেন আইডি দিয়ে জয়েন করতে আইডি ছাড়া কাউকে ধরতে দেবো না ক্লাস এটা হচ্ছে কি আমি এবার আমার কিছুটা কথা বলছি আমি আমার ক্লাসের সিকিউরিটি সিস্টেমটাকে একটু এনহান্স করছি হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্রিয়েন্স এর কারণে না ডিউ টু সাম ইস্যুস সিকিউরিটি সিস্টেমটা একটু প্রমোট করাটা আমার একটু জরুরি হয়ে গেছে ধরে রাখেন এই কারণে হচ্ছে আমি এখন আইডি আর নেম দেখে হচ্ছে ক্লাসে ঢুকতে দিব এসার ঢুকতে দিব না যাতে কোনো আউটসাইডার ঢুকতে না পারে কোম্পানির জন্য খুব ভালো আচ্ছা যাই হোক কোম্পানির কথা আমার কথা এখন রাখি তো আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স থেকে প্রশ্ন গুলো একটু বলে দিই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যদি একটা ওভারঅল মানে সামারি দেওয়া টাইপ প্রশ্ন আসতে থাকবে হচ্ছে ডিসকাস ব্রিফলি ডিসকাস অ্যাবাউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ উইথ উইথ সাম হাই প্রোফাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ কেসেস ডিসকাস about industrial espionage with some high profile industrial espionage cases che khetre apne dhoren prothome definition dilen tar pore dilen je kara kara kore tar pore dilen kon kon sector beshi target thake tar pore apne ekdom last er dike eshe koyekta example diye dilen amazon er example dilen tar pore coca cola er example dilen নাফিউল হক প্রয়াস কে বলেন যে ক্লাসে ওকে আইডি ছাড়া ঢুকতে দিব না ও যাতে আইডি দিয়ে লগ ইন করে প্রয়াস আন্ডার ওর যে আইডিটা আছে ওটা দিয়ে যাতে লগ ইন করে সিআর গ্রুপে বলে দেন ওকে জি ম্যাম ওকে তো এইগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নটা আচ্ছা যার কোয়ারি ছিল আপনাকে বুঝতে পারছেন বাবা যে কোশ্চেনটা কেমন ভাবে থাকতে পারে জি ম্যাম বুঝতে পারছি এটা থাকলে আট নাম্বার এর থাকবে এটা হ্যান্ড আউটটা অনেক বড় হ্যান্ড আউট তো সতের পৃষ্ঠার হ্যান্ড আউট তো লিখার পারবেন না তো তো যেগুলা করবেন যে পয়েন্ট গুলো আমি পড়াইছি ওগুলার উপর ফোকাস করে একটু ছোট করে লিখে দিয়ে ওভারঅল ডিসকাস করে দিয়ে ঠিক আছে যে পয়েন্ট গুলো আমার স্লাইডে আছে না ওই শুধুমাত্র স্লাইড এর পয়েন্ট গুলা নিয়ে এখানে ডিটেলস এ লিখা আছে তো ইউ উইল গেট দা ডিটেলস ফ্রম দিস ডক ফাইল and apne dui tai ami hand out apnader ke ekhon diye dicchi occupational crime niyo diye dicchi industrial espionage niyo diye dicchi আর এমনিতে যদি হ্যান্ড আউট এর কোন প্রবলেম থাকে দেন তাহলে আমাকে বলে দিয়েন যে কোন কোন হ্যান্ড আউট পান নাই বা কিছু সময় নিচ্ছি কারণ আমি এটা
আরেকটা টপিক আছে ছোট ওইটাকে একটু আমি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করি তো আমি জানি না ওটা অত ইন্টারেস্টিং নাকি বাট আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে আমাদের কোড অফ এথিক্স নিয়ে তো আমরা এই টার্মটার সাথে মোটামুটি পরিচিত আছি যে ইঞ্জিনিয়ারদের তাদের কিছু গাইডলাইন আছে যে ইঞ্জিনিয়াররা আসলে কিভাবে তাদের প্রফেশনাল কোড অফ এথিক্স গুলাকে ডিল করবে বা কিভাবে তারা রাইট রং কে আসলে ডিফাইন করবে তো টু পুট এথিক্স ইন টু প্র্যাকটিস ক্লিয়ার রুলস আর সিম্পলি আর টু অ্যাপ্লাই দেন ফিলোসফিক্যাল থিওরিস সো আমাদের এই রুলস রেগুলেশন গুলো অনেক বেশি সিম্পল হয় রাদার দেন আমাদের ফিলোসফিক্যাল থিওরি গুলার থেকে আমরা জানি যে আমরা কিছু থিওরিও পড়ব যে থিওরি গুলাও আমাদেরকে গাইডলাইন দিবে যে আমরা আসলে কিভাবে রিজনিং করব হ্যাঁ এখন নতুন একটা টার্ম বললাম মোরাল রিজনিং এর মানে আসলে কি এই মোরাল রিজনিং টার্মটা বলতে কি বুঝায় মোরাল রিজনিং মানে হচ্ছে যে এখন আমরা যেভাবে রাইট রং ডিফাইন করি সেটা আসলে পার্সন টু পার্সন ডিফার করতে পারে অবশ্যই বিকজ আমাদের এক একজনের পারসেপশন এক এক রকম থাকে এক একজনের ইমোশন এক এক রকম থাকে এক একজনের ফিলিংস এক এক রকম থাকে এক একজনের কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এক রকম থাকে এক একজনের বিহেভিয়ার এক রকম থাকে এবং যদি আমরা বলি যে এটা বললেও খুব ভুল থাকে যে আমরা কিন্তু লজিক্যাল রিজনিং থেকে অনেক সময় আমরা ইমোশন বা আদার থিংস গুলাকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে রাইট রং কে ডিফাইন করি তেমন বিং মুসলিম হিসেবে আমি যখন কোনো রাইট রং কে ডিফাইন করি তখন অবশ্যই আমার রিলিজিয়ান যেমন যেমন একটা দেশের কিন্তু ক্রিমিনাল ল আছে যে এই ল গুলো আমাদেরকে কোন কোন কাজগুলো করলে আমরা ক্রাইম বলবো এবং কোনটাতে আমাদের পানিশমেন্ট কি হবে ক্লিয়ারলি আমাদেরকে ডিফাইন করতে থাকে যে আসলে তুমি যদি কাউকে মেরে ফেলো সেটা কি ধরনের সাজা হবে এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা আছে দিস লস আর সারপ্রাইজিংলি কনসিস্টেন্ট অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আমাদের পৃথিবীতে মোটামুটি সবগুলো দেশের এই যে কোড অফ এথিক্স আমরা ফলো করছি বা আইন কানুনগুলো ফলো করছি এগুলো kind of similar but hey kono kono deshe khub harsh law thake jemon je mam saudi arab er kotha bolchilam je saudi arab er manush churi kore na karon odhe churi kora churi korle hat kete dao hoy hoyto ba onno deshe american ra chinta korte pare na karon ora mone hoy prottekta manusher human right ache chor dekhe chor er hat kete felo eta hobe na ora ekta extreme punishment e jay na karon human right ke beshi promote kore so ashole কিছু কিছু ইনকনসিস্টেন্সি থাকে বিকজ অফ আওয়ার কালচারাল ভ্যালুস বিকজ অফ আওয়ার রিলিজিয়াস ভ্যালুস কিছু আমাদের বিকজ অফ আওয়ার পলিটিক্যাল আইডিওলজি একটু ডিফার করতে পারে ইচ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন ইজ এমপাওয়ার টু রাইট অ্যান্ড এনফোর্স দ্য কোড অফ এথিক্স টু গাইড দ্য প্রফেশনাল কন্ডাক্ট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড জিও সায়েন্টিস্ট জিও সায়েন্টিস্ট মানে হচ্ছে যারা প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে জিও সায়েন্টিস্ট এবং যাদের কিনা যাদের জন্য বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন গুলো আমাদেরকে কি করে কিছু কোড অফ এথিক্স বলে দেয় যে গাইডলাইন দিয়ে দেয় যে তুমি তোমার কাজের জায়গা থেকে এই কাজগুলা করতে পারবা কনসিস্টেন্ট হতে পারে যে বাংলাদেশের আই বি যে ল গুলো বানাইছে বা বাংলাদেশের ধরেন বাংলাদেশের ক্রিকেট কাউন্সিল হ্যাঁ আর আইসিসি রাইট যে নিয়ম গুলো বানাইছে এখন ইউজুয়ালি বাংলাদেশের ক্রিকেট কাউন্সিল যে নিয়মগুলো বানাচ্ছে সেটা আইসিস এর সাথে অ্যালাইন করে রেখেই বানানো হয়েছে এমন না যে আইসিস এর সাথে খুব বেশি ডিসিমিলারিটিস আছে এরকম কিন্তু না তো ইউজুয়ালি বাংলাদেশ ক্রিকেট কাউন্সিল সবকিছুতে কি করতেছে আইসিস কে বুঝে চলতেছে বুঝে চলতেছে বিকজ তারা হচ্ছে পুরা পুরা ওয়ার্ল্ডের ক্রিকেটের সবকিছুকে তারা কন্ট্রোল করতেছে তো 
মূলত ইঞ্জিনিয়ার বা डिफरेंट প্রফেশনালদের জন্য কিন্তু এই নিয়মগুলা কি করে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন গুলা সেট করে যেমন ক্রিকেটের ক্ষেত্রে একটা করছে ফিফা করতেছে ফুটবলের জন্য ঠিক তেমনি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এরকম বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি ডিফার করছে বাট কাইন্ড অফ সিমিলার তারা এক রকমই দিয়ে মানে মোটামুটি মেইনটেইন করে কনসিস্টেন্সি আছে আসলে কোড অফ এথিক্স ইউজুয়ালি স্টার্ট উইথ এ স্টেটমেন্ট অফ জেনারেল প্রিন্সিপাল ফলোড বাই আ লিস্ট অফ ডিউটিস টু সোসাইটি কি কি থাকে আসলে এই যে কোড অফ এথিক্স গুলো যে আমরা পড়ব বা আমাদের যে কোরাফেক স্কুলাতে আমাদের মেনে চলতে হয় আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বা আমাদের কোন সার্টেন জিও সায়েন্টিস্ট হিসেবে বা সার্টেন প্রফেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এগুলো আসলে কি নিয়ে বলে এগুলো আমাদেরকে বলে যে উই হ্যাভ সাম ডিউটি টুয়ার্ড আওয়ার সোসাইটি অবশ্যই আমাদের প্রফেশনাল জায়গা থেকে উই নিড টু প্রোটেক্ট দা পাবলিক ফার্স্ট আমাদের একদম পাবলিক সেফটির দিকে খুবই ভালো করে সবসময় এমফেসাইজ করতে হয় বিকজ বিং প্রফেশনাল হিসেবে পাবলিক ওয়েলফেয়ার করাটা পাবলিক হেলথ প্রমোট করাটা আমাদের ডিউটি যেমন যে মানুষটা ধরেন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে কি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানে হচ্ছে মেডিকেল টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করি কোন সেক্টরে করতেছি হেলথ সেক্টরে যেমন তারা এমআরআই মেশিন বানাচ্ছে পেটি স্ক্যানের মেশিন বানাচ্ছে বানাচ্ছে নতুন ক্যান্সারের জন্য পেটি স্ক্যান মেশিনটা আসছে তারপরে হচ্ছে সিটি স্ক্যানের জন্য মেশিন বানাচ্ছে এমআরআই করতে মেশিন কত রকম আল্ট্রাসাউন্ড এর মেশিন আছে এগুলো কারা বানায় ইঞ্জিনিয়ার তো বানাচ্ছে রাইট ইঞ্জিনিয়াররা তো এক এক গ্রুপ অফ পিপল আছে তাদের এক একটা কাজ থাকে তাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে হেলথ কে প্রমোট করতে পারি আবার যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তার অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আমি ফর এক্সাম্পল কৃষকদের জন্য একটা পেস্টিসাইড বানাইতেছি যে একটা কীটনাশক বানাচ্ছি যেটা কিনা সেক্ষেত্রে আমাদের বা ফসলের ক্ষেত্রে ইউজ করবে এখন এরকম আমার এটাও চিন্তা করতে হবে যে যেটাতে কৃষকদের হেলথ এর জন্য হার্মফুল না হয় বা পরিবেশের জন্য হার্মফুল না হয় বা সোসাইটির জন্য ভালো হয় তো আমরা কি করছি আমাদের এবং আমরা আপ টু ডেট ভাবে এথিক্যাল ওয়েতে আমাদের কাজ গুলা করার চেষ্টা করি এই যে কোড অফ এথিক্স গুলো আছে শুধুমাত্র যে আমাদের পাবলিকের প্রতি ডিউটি করতে বলে বা সোসাইটির প্রতি ডিউটি করতে বলে এরকম কিন্তু না এটা আরো আমাদেরকে শিখায় আমাদের এমপ্লয়ের প্রতি আমাদের কি ডিউটি আছে দেখেন আমি আমার আসরনা চাকরি করি আসরনা আমাকে স্যালারি দিচ্ছে পাবলিকলি আমি আসরনা আমি বদনাম করতে পারবো না এটা আমার একটা এথিক্যাল ডিউটির মধ্যে পড়ে না বা ফর এক্সাম্পল আমি একটা জায়গায় কনসালটেন্সি করছি যাচ্ছি বা কনসালটেন্সি জায়গায় কাজ করব বা আমি আপনি একজন কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আপনার আপনি নিজে যে কোম্পানিতে কাজ করছেন বা যে ফার্মে কাজ করছেন এর বাইরে আপনি কোনো জায়গায় কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন তো আপনার অবশ্যই আপনার কোম্পানিকে জানিয়ে করতে হবে বিকজ আপনার মনে রাখতে হবে সবসময় যে ইউ শুড অলওয়েজ বি ফেইথফুল টু আর লয়েল টু দ্য এমপ্লয়ার হ্যাঁ আপনার বিজনেস যে সিক্রেট গুলো আছে যেমন এই টেকচু আগে আমরা বলছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনে এটা কিন্তু এমপ্লয় হিসেবে আপনার সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমার কোম্পানির সিক্রেট গুলা কোনোভাবে আমি যাতে অন্য কোম্পানিকে না জানাই স্টিল ডিউটি স্টিল এথিক্যাল ডিউটি বিকজ আপনি এরকম একটা প্রমিস করছেন আপনার জিও সায়েন্টিস্ট হিসেবে তো এটা মনে রাখতে হবে বা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট যদি কোনো রকম কিছু পার্সিভ করি আমরা ডিসক্লোজ করে দিব আমরা কিন্তু পড়ছিলাম যখন কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট যদি আমরা ফেস করি বা আমার কাছে এরকম কোনো একটা অফার আসে কেউ আমাকে ঘুষ দিবে বা ফর এক্সাম্পল আমি দেখতেছি যে আমার কোনো কোম্পানি পরিচিত আছে বা কোনো একটা ডিসিশন আমাকে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে ডিসিশন ইনভলভ হলে আমি সেখানে আগে থেকে আমার কোম্পানিকে জানাই দিব আমি সবসময় ট্রান্সপারেন্ট থাকবো এগুলো কিন্তু আমাদের এক ধরনের ডিউটি কার প্রতি এমপ্লয়ার এর প্রতি আমাদের যেমন একটা পাবলিক এর প্রতি ডিউটি আছে আমাদের এমপ্লয়ার এর প্রতি ডিউটি আছে তারপরে হচ্ছে ডিউটি টু ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট মানে কারা যাদের জন্য আপনি কাজ করতেছেন আপনার মনে রাখতে হবে যে ক্লায়েন্টদেরও অনেক আহ ক্লায়েন্ট সাথে সবসময় প্রফেশনাল প্রফেশনালিজম মেনটেন করতে হবে আপনি কি ক্লায়েন্ট যে একটা কিছু করতে বানাতে দিচ্ছে সেখানে আপনি রুলস স্ট্যান্ডার্ড সবকিছু কে ভালোভাবে একটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তাকে দেওয়ার চেষ্টা করবে এটাও আপনার ক্লায়েন্টের প্রতি একটা ডিউটি আছে ডিউটি টু কলি এটাকে আমরা অবশ্যই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি মনে করি বিং প্রফেশন হিসেবে আমার এটা মনে হয় যে এটা আসলে প্রত্যেকটা মানুষের খুব জানা দরকার আর প্রফেশন ইঞ্জিনিয়ার জিও সায়েন্টিস্ট মাস্ট অ্যাক্ট উইথ কার্টিসি অ্যান্ড গুড উইল টু ওয়ার্ড কলি আপনার কলিগ্রাফ থেকে ভালো জানতে হবে এটা একটা খুব বড় ব্যাপার আপনি এমন ভাবে বিহেভ করতে হবে যাতে কলিগ্রা আপনার সম্বন্ধে ভালো পারসিভ করে কলিগা যদি আপনি পছন্দই না করে তাহলে আপনি নিশ্চিত
একজন মানুষ আমাকে ভালো জানে এবং আমি গুড রিলেশনশিপ তার সাথে মেনটেন করতে পারি তো আপনি একজন কলিগের সাথে একটা কনফ্লিক্টিং রিলেশনশিপ বা একটা কলিগের একটা কোন একটা কাজে আপনি ইন্টারফেয়ার করতে পারবেন না তারপর একজন কারণ অন্য মানুষকে সেবা করা যেমন আপনার দায়িত্ব অন্য মানুষের প্রতি যেমন দায়িত্ব আছে আপনার নিজের প্রতিও এরকম কিছু দায়িত্ব যেটা কিনা আপনার মেনটেন করতে হবে এখন চলে যাই আমাদের তাড়াতাড়ি পড়াচ্ছি কোনো পেথিস গুলো হচ্ছে এরকম দেখেন এখানে কয়টা আছে তেরোটা একটু ডিফিকাল্ট লাগবে বিকজ ভাষা গুলা একটু লিগেল ভাষায় লিখা আছে বাট আমি আপনাদেরকে সহজ করে পড়িয়ে দিব খুব তাড়াতাড়ি করে কিন্তু এটা না বোঝার কিছু নাই কিন্তু ভাষা গুলা একটু কঠিন হতে পারছে কি ধরনের আই বি মেম্বার অস্ট কিন্তু অস্টের সিভিল সিএসসি ট্রিপল ই এগুলা কিন্তু আই বি অ্যাক্রিডেশন পাওয়া ঠিক আছে তো এরা মেম্বার সো আই সলেমনি ডেভেলপমেন্টের যে প্রিন্সিপাল গুলো আছে সেগুলো সবসময় আমার কাজের ক্ষেত্রে প্রমোট করতে হবে সেটা হোক এনভারনমেন্টের প্রতি হোক সোসাইটির প্রতি হোক পাবলিকের প্রতি আই শ্যাল বি অনেস্ট অ্যান্ড ইম্পার্শিয়াল সার্ভ উইথ কমপ্লিট ফেসিলিটি উইথ পাবলিক এমপ্লয়ার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট আই শ্যাল নট অ্যাকসেপ্ট রেমুনারেশন ফর সার্ভিস রেন্ডার আদার দেন ফ্রম মাই এমপ্লয়ার উইথ এর উইথ মাই এমপ্লয়ার পারমিশন আপনি অন্য জায়গায় যে যেটা আমি বলেছিলাম মুন লাইটিং একটা শব্দ আমি আপনাদেরকে শিখেছিলাম যে আপনার পার্ট টাইম জব করতে পারেন যে আপনি আপনি কোন একটা জায়গায় কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে ইউ ক্যান ডু ইট এমন না যে আপনি করতে পারতেছেন না বাট থিং ইস দ্যাট যে আপনি যাই করেন আপনার এমপ্লয়ারকে বলে করতে হবে আপনি এমপ্লয়ার পারমিশন ছাড়া সেটা করতে পারবে না আপনি আপনি এমপ্লয়ারের পারমিশন ছাড়া আপনি অন্য কাউকে সার্ভিস দিয়ে তার কাছ থেকে কোনো রেমোনারেশন নিতে পারবেন না বিকজ এটা আপনার প্রফেশনাল এথিক্স বলতেছে আই শ্যাল পারফর্ম সার্ভিস অনলি ইন ইন মাই এরিয়াস অফ কম্পিটেন্স আমার যে এরিয়ায় আমি পারদর্শী যেখানে আমার নলেজ আছে আমি সেই কাজ করব অবশ্যই আমি অন্য সাবজেক্ট ধরেন আমি পড়াবো না যে সাবজেক্টে আমি জানি না আমি যেহেতু আমি এমন সাবজেক্ট পড়াবো যে সাবজেক্টে আমার কম্পিটেন্স আছে বা আমার নলেজ আছে যে সাবজেক্টে আমি ডিগ্রি করেছি এবং যে সাবজেক্টে হয়তো বা আমার অ্যাডভান্স ডিগ্রি করা আছে বিকজ এটা আমার ইউনিভার্সিটি রুলের মধ্যে পড়ে ইউনিভার্সিটি এমন না যে কোনো কাউকে যে কোনো সাবজেক্ট পড়াবে তাকে সেই সাবজেক্টই তাকে অ্যাসাইন করা হবে যে সাবজেক্টে সে হয়তো বা হায়ার ডিগ্রি করেছে বা যার ডিগ্রি আছে এখন সবাই তো সবকিছু পড়াইতে পারে আপনাকে আমি হয়তো বা একটা একটা ল্যাঙ্গ একটা একটা সাবজেক্ট দিলাম আপনাকে বললাম আপনি পড়ে পড়েন আপনি পড়াতে পারবেন কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি ওই এরিয়াতে আপনি নলেজ খুব দূর আছে আপনি এমন কিছুই করবেন যেখানে কিনা আপনি কম্পিটেন্ট তো তারপরে হচ্ছে I shall build my professional reputation on the merit of my services and shall not compete unfairly with others. I shall act in professional matters for my employer client as faithful agent or trustee and shall avoid conflict of interest, avoid deceptive acts. Kono do you have to deceive your client? For example, if you have to deceive your client, I have to give you a certificate and I have to practice your client. 
ইটস রং আর এটা আপনি করতে পারেন না তো আপনি যখন একজন প্রফেশনাল হচ্ছেন আপনি মনে রাখতে হবে যে আপনি সব ধরনের ব্যাপার একটা ইন্টিগ্রিটি বা অনেস্টি মেনটেন করতে হবে তো আই শ্যাল ইস্যু পাবলিক স্টেটমেন্ট ওনলি ইন অবজেক্টিভ অ্যান্ড ট্রুথফুল ম্যানার অ্যান্ড শেল নট ইন এ সেলফ লডেটারি ল্যাঙ্গুয়েজ টু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর ইন এনি ম্যানার ডেলিগেটারি টু দ্য ডিগনিটি অব দ্য প্রফেশন অর প্রফেশনাল বডি যেটা মানে হচ্ছে আপনি এমন কোনো মন্তব্য করবেন না যেটা কিনা আপনার প্রফেশনাল বডিকে আসলে বা প্রফেশনাল অথরিটি যারা আছে তাকে হয়তো হয়তো বা তার ডিগনিটাকে ডিগনিটিকে ভায়োলেট করা হয় ওই যে আমি বললাম যে আমি অর্গানাইজেশনের পার্ট হিসেবে অর্গানাইজেশন নিয়ে কিছু বলতে পারবো না বাট ফর এক্সাম্পল আমি আমার আরেকজন কলিগ নিয়ে কিছু বলতে পারবো না যেমন অনেক সময় যেমন এখন সাদিব আল হাসানকে নিয়ে অনেক বেশি কথা হয়েছে যে উনি হচ্ছে যারা নাইতে একেবারে এসে হচ্ছে আপনার তামিম ইকবালের নামে অনেক কিছু অ্যাকিউজ করেছে তো এটা আসলে যেটা হচ্ছে অনেক কথা বলেছে নট প্রফেশনাল এথিক্স এর মধ্যে পড়ে না আসলে যে আপনি আরেকজন আরেকজন মানুষকে নিয়ে কিছু এমন কিছু বলছেন যেটা কিনা পাবলিক স্টেটমেন্ট কারণ যখন আপনি একটা একটা চ্যানেলে গিয়ে আপনি একদম ওপেনলি কিছু বলছেন হ্যাঁ বা আপনি অর্গানাইজেশন নিয়ে আপনি একটা জায়গায় বক্তব্য দিচ্ছেন অবশ্যই আপনি অর্গানাইজেশন নিয়ে আসলে বাজে মন্তব্য করতে পারেন না বা এটা প্রফেশনাল এথিক্স এর বাইরে চলে যায় তো আই উইদাউট ডিসক্লোজিং দ্য ফ্যাক্ট টু মাই এমপ্লয়ার ইন রাইটিং শেল নট বি ডিরেক্টর অর অফ অর হ্যাভ এড সাবস্টেন্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট আচ্ছা নট বি এন এজেন্ট ফর এনি কোম্পানি আমি এটাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিই আপনারা তাহলে বুঝে যান একটা হচ্ছে যে আমি ফর এক্সাম্পল আমি একটা কোম্পানি চাকরি করি যেটা কিনা ওয়াই কে কে হ্যাঁ ওয়াই কে কোম্পানি হচ্ছে জিপার বাটন এগুলো বানায় জিপার বানায় মূলত এখন আপনার সাপ্লায়ার কোম্পানি যারা আছে যারা জিপার বানানোর জন্য আপনাকে কিছু ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করছে আপনি মনে রাখতে হবে আপনি কোনো পার্টির সাথে আপনার ইনভলভমেন্ট থাকা যাবে না আপনি কোন সাপ্লায়ার কাছ থেকে আপনি কোনো কমিশন নিতে পারবেন না কোনো রয়্যালটি নিতে পারবেন না কোনো গ্র্যাচুইটি নিতে পারবেন না ঠিক আছে মানে আপনার কোনো ইনভলভমেন্ট থাকবে না এটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে এটা যে আপনার ডিসক্লোজিং এমপ্লয়ার কে ডিসক্লোজ করা ছাড়া আমি কোন জায়গায় কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট নিয়ে ইনভলভ হইতে পারবো না আই শ্যাল সাপোর্ট দ্য প্রফেশনাল টেকনিক্যাল সোসাইটি অফ মাই ডিসিপ্লিন না বোঝার কিছু নাই যেমন আমরা আইবি নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা সবসময় আইবির যে ক্লস গুলো আছে এগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করবো আমাদের কাজের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট করবো আই ইন কানেকশন উইথ ওয়ার্ক ইন কান্ট্রি আদার দেন মাই ওন শেল অর্ডার মাই কন্ডাক্ট অ্যাকর্ডিং টু দিস রুলস অ্যাজ পার আচ্ছা এটা বুঝাই দেয় বাংলাটা এটা মানে হচ্ছে যে আমি আমার দেশে আইবি বা যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে প্রফেশনাল বডি এগুলো নিয়ম গুলাকে মেনে চলবো এবং যেই দেশে কোন রকম প্রফেশনাল বডি নাই কোন নিয়ম নীতি নাই প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন দের হ্যাঁ সেখানেও আমি আইবি নিয়ম মেনে চলবো আর যদি এমন হয় যে আমি আমেরিকায় গিয়েছি এখন আমার আরেকটা অর্গানাইজেশন এন এস পি সেখানকার প্রফেশনাল বডির নিয়ম কারণ মেনে চলতে হয় তাহলে আমি সেখানে গিয়ে সেখানকার নিয়ম মানবো মানে বাংলাদেশে থাকলে বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়ার নিয়ম মানবো আর যদি এমন দেশে যাই দেশে যে দেশে কোনো নিয়ম নীতি নাই সেখানে আমি আইবির নিয়মই মানবো আর যদি এমন হয় যে অন্য দেশের প্রফেশনাল বডি আসে তাহলে ওই দেশের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং বডি যেগুলো আসে ওই দেশের প্রফেশনাল বডি নিয়ম গুলো মেনে চলবো আই শ্যাল নট অফার গাইড অর সলিসিড অর রিসিভ ইদার ডিরেক্ট অর ইনডিরেক্ট এনি পলিটিক্যাল কন্ট্রিবিউশন এনি অ্যামাউন্ট ইনফ্লুয়েন্স আমি আউট অফ কন্ট্রাক্ট বাই এনি পাবলিক অথরিটি অবশ্যই আমার জায়গা থেকে আমি কোন রকম পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট থেকে বা এরকম কোন পাবলিক অথরিটি ইনভলভ থেকে কোনো কিছু অ্যাওয়ার্ড টেওয়ার্ড নিবো না আই শ্যাল অ্যাভয়েড ড্রাইভারি এক্সটর্শন এটাও না বুঝার কিছু নাই আই শ্যাল কন্টিনিউ মাই প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট থ্রু আউট মাই ক্যারিয়ার অ্যান্ড শ্যাল প্রোভাইড অপরচুনিটি সাপোর্ট ফর দ্য প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স আন্ডার মাই সুপারভিশন যেমন আমাদের যারা টিচাররা আছে তারা কি করে অন্য ফেলো টিচারদের জন্য অনেক সময় অনেক ট্রেনিং বা রিসার্চ শিখার জন্য বিভিন্ন ব্যাপারকে প্রমোট করতে পারে কেন কারণ কি যে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টটা কেমন বা আমি আমার ক্যারিয়ারে এমন না যে আমি পাশ করে বাইরে দিছি আমার সবকিছু শেষ এই পাশ করে বের হওয়ার পর আমার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমার যা যা লাগে আমার এক্সপার্টিস ডেভেলপ করতে হয় সেটাও আমার করতে হবে ধরেন আমরা এখন কি করতেছি আমি ধরেন আমি একটা ডিগ্রি করতেছি আমি একটা সার্টেন সাবজেক্টে একটা এম ফিল করতেছি বিকজ আমি টিচিং এ আসি তারপরে ধরেন আমি এম ফিল করার পর আমি পিএইচডি করবো আমি আমি তো বসে থাকবো না আমার তো পড়াশোনা শেষ করবো না কারণ আমার সবসময় প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এমনি ইঞ্জিনিয়ারদেরও কিন্তু তাদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য যা যা করা দরকার সেটা তাদের করতে হবে 
So a member who shall be convicted by a competent tribunal of criminal offense, which in the opinion of disciplinary body renders him unfit to a member, shall be deemed to have been guilty of improper conduct. Do the amun hoi jab the kuno tribunal ba criminal offense so etse apne ke chaide a regulatory body IB apne ke jekono shoma boishkar korte pare, jekono shoma apne registre improper conduct jono action continue the pare. Dukhe bishay hoice jagul apne the porte hobe. Ah, ebang ashole porata. I don't know. এটা পড়তে হবে এই কারণে যে এটা যেহেতু আমাদের কিছু ক্লজ আমাদের মেনে চলতে হয় কাজের জন্য কারণে আপনাদের এগুলা একটু পড়াটা ডিফিকাল্ট হবে হয়তো বা মনে রাখাটা বাট এখানে মোট 13টা আছে দেখেন কয় কয়টা মনে থাকবে কয়টা মনে থাকবে মনে কি থাকবে না তো কি মনে হয় আমি কি মুখস্থ করতে হবে এগুলা একটু মুখস্থ করতে পারেন পুরো লিগ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো এগুলা বানা লেখা যাবে না শুধু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এটা ফেস করা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ profession neither advice or write articles for publication nor shall authorize such advertisement to be written or published by uh, any other person mane eto broad kore likha ek ekta to ami apnader ke ejonnoi bar bar concept ta bujhay dewar chesta korchi apnara je gula ektu boro boro ogula pick kore ami concept ta ke bujhay dichhi je etar mane eta etar mane eta apnara orokom kore likhe diyen ami to khata check korbo inshallah jodi course teacher hishebe thak ar jodi na thake tale chesta korbo anything may happen এই স্লাইডটা দিয়ে দেই আর তো কিছু না আইবি এটা তাই না আইবি কোড অফ এথিক্সটা তাই না জি ম্যাম জি ম্যাম ওকে আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিছি আইবি কোড অফ এথিক্স আজকে যেগুলো পড়ানো হয়েছে ওটা দিয়ে দিছি আর আজকে আমি পার্টিসিপেন্ট লিস্ট দেখে দিয়ে দিচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্সটা ঠিক আছে ওকে আল্লাহ হাফেজ আমি মিটিং ক্লোজ করে দিচ্ছি আর অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব আপনাদের